ഇത് പോട്ട സിഗ്നൽ ജംഗ്ഷൻ പോട്ട ആശ്രമ ജംഗ്ഷനിലാണ് നമ്മുടെ ചാലക്കുടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കൊതി ഹോട്ടലിൽ ഇവിടേക്ക് മാറി ഇവിടെ കൊതി ഇവിടേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഒരു നാടൻ ഭക്ഷണശാല അപ്പൊ നമ്മൾ കൊതിയിലേക്ക് മുരളി അപ്പോ നമ്മോ അപ്പം ഇവിടെ തുടങ്ങിയില്ലേ സാറായി അടിപൊളി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഒരു ഭക്ഷണം ഇല്ലേ ഭയങ്കര കൊതി കൊതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപാര കൊതി അങ്ങനെ കൊതിയോടുകൂടി ഒരുപാട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ട് നമ്മുടെ ചാലക്കുടിയിൽ കൊതി കൊതി റെസ്റ്റോറന്റ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ കൊതി മാറി എന്റെ കൊതി മാറി എന്നല്ല അർത്ഥം കൊതി സ്ഥലം മാറിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ അത് നമ്മുടെ കോട്ടയിലാണ് കോട്ട സിഗ്നലിന് സമീപമാണ് ഇപ്പോ കിഴക്ക് ഭാഗത്താണ് ഈ ഒരു കൊതി ഇപ്പോ ഉള്ളത് ഇപ്പോ കൊതിയിൽ വന്നപ്പോ അതിലേറെ കൊതിയായി എന്ന് പറയാം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഒരു ന്യൂനരസ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പേര് കേൾക്കുന്നത് ന്യൂനരസ ന്യൂനരസ അപ്പോ കൊതിയുടെ അതിന്റെ ഓളിനോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ തല നന്ദനാണ് കൂടെ ഉള്ളത് ഒപ്പം എന്റെ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള കലാകാരനുമായിട്ടുള്ള മുരളി മുരളി ചാലക്കുടി എന്താണ് ഈ ന്യൂനരസ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ന്യൂനരസ ആണ് ന്യൂന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുറിയാനി ഭാഷയാണ് അപ്പൊ അതാണ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ഫിഷിന്റെ ഒരു പദാണ് ന്യൂന എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മളെ രസമല്ലേ അപ്പൊ നമ്മളെ രസവും ന്യൂന ഫിഷും കൂടെ തമ്മിലുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ എന്ത് ഫിഷാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് മാംസമുള്ള ഏത് ഫിഷ് ഉപയോഗിക്കാം അതായത് നമുക്ക് ഇതിപ്പോ നമുക്ക് കേരയെ കിട്ടിയേക്കണേ കേര ചെയ്തേക്കണം നെമ്മീന് ചെയ്യാം കരിമീന് ചെയ്യാം ആ ഓലിയിൽ ചെയ്യാം അതെ ആ ഫിഷിലൊക്കെ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് അപ്പം ഇത് അപ്പം ആണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ബെറ്റർ കോമ്പിനേഷൻ അതായത് നാളികേര പാലില് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഒഴിക്കുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഒരു സീക്രട്ട് റെസിപ്പി ആദ്യം ഉണ്ട് ആ റെസിപ്പി വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് തവാ ഫ്രൈ ഒക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് പിന്നീട് കുറച്ച് മസാല ഒക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് പൗഡറിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്യും ഫിനിഷ് ചെയ്യും നമുക്ക് ഇതിലൂടെ കഴിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും കഴിക്കില്ല നമുക്ക് അവസാനം കഴിച്ച പോലെ ഓക്കെ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ ഇത് നോക്കി അതെന്താ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ കുടമ്പുളി ഇട്ട കിഴി പൊറോട്ട നമ്മളമ്പുളി ഇട്ട കിഴി പൊറോട്ട അതെ ചിക്കൻ കറിയും ചിക്കൻ കറിയാണോ അതെ അതെ ചിക്കൻ കിഴി പൊറോട്ട ഒക്കെ നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ കുടമ്പുളി ഇട്ട ചിക്കൻ കിഴി പൊറോട്ട നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു വെറൈറ്റി ആണ് ഇത് ആക്ച്വലി ഇത് എന്താ ഡിഷ് തന്നെയാണ് നിങ്ങളാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഹോട്ടലിൽ ചെയ്തിരുന്നു അതെ അതെ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ ഈ മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ഹോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നസ്രിയ അവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പാഷാമ ചായ്ച്ചേട്ടൻ അവരൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡിഷാണ് ചാലക്കുടി ഇങ്ങോട്ട് മാറാനായിട്ട് അവിടെ അത്യാവശ്യം സെയിലൊക്കെ ആയി വന്നു വന്നു പിന്നെ ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി അതിനുശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റേണ്ടി വന്നു പലരും നമ്മളെ കൊതിയെ തേടി വരുമ്പോ കൊതി അടക്കാതെ വേറെ സ്ഥലത്ത് പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് കാരണം ആ അതെ അതെ കൊതി അടക്കാതെ തീർച്ചയായിട്ടും കൊതിയുമായി അവർ ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ അതെ അതെ നമ്മുടെ സ്ഥലം കൃത്യമായി പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് മുരളിയോട് പറഞ്ഞു മുരളി സ്ഥലം പറഞ്ഞോട് ഇത് നമ്മുടെ പോട്ട സിഗ്നൽ പോട്ട ആശ്രമം ജംഗ്ഷനിലെ സിഗ്നൽ സിഗ്നലിനോട് ചേർന്ന് കിഴക്ക് ഭാഗത്താണ് ഒരു ബോംബ് സോഡൊക്കെ വെക്കുന്ന കറിയുണ്ട് അതിനോട് ചേർന്നുള്ള ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഒരു ഷോപ്പിലാണ് ഇപ്പൊ അവര് കൊതി ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങളുടെ കൊതി അടങ്ങാതെ ഇവിടെ എത്താനായിട്ടുള്ള ശ്രമം നടത്താം പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മള് വേറെ വിഭവങ്ങളുള്ളത് വേറെ നമുക്ക് ഉച്ചക്ക് മീൽസ് ഉണ്ട് സാധാരണ ഊണ് നമുക്ക് വെറ്റ് ഊണ് ഉണ്ട് അറുപത് രൂപ ചിക്കൻ ഊണ് ബീഫ് ഊണ് മീൻ കറി ഊണ് മീൻ വറുത്ത ഊണ് പിന്നെ ബിരിയാണിയുടെ വെറൈറ്റീസ് ചിക്കൻ ബിരിയാണി ബീഫ് ബിരിയാണി മട്ടൺ ബിരിയാണി ഫിഷ് ബിരിയാണി അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറെന്റ് ഫ്ലേവർ ഉള്ള ഒരു ബിരിയാണിയാണ് നമ്മുടെ പൊതുവേതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി തന്നെയാണ് പിന്നീട് നമുക്ക് വൈകുന്നേരം കപ്പ ബീഫ് കപ്പ ചിക്കൻ അതുപോലുള്ള പൊറോട്ട ചപ്പാത്തി കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസ് പിന്നെ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ന്യൂന രസ പിന്നെ നമ്മുടെ കിഴി പൊറോട്ട ഇതൊരു വെറൈറ്റി ചായയാണ് ഭയങ്കര ടേസ്റ
അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നന്ദനൊരു ഇന്റർനാഷണൽ സെവൻ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലെ ഷെഫ് ആയിരുന്നു അല്ലെ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലെ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലെ ഷെഫ് ആയിരുന്നു പിന്നെ കുറെ കലാപരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കലാപരിപാടി എഴുതും ചെറുപ്പം മുതലേ കവിതകൾ എഴുതുമായിരുന്നു കവിതകൾ ഒരു ആയിരം കവിതകളോ എഴുതി ഒരു ബുക്ക് ചെയ്തു ചിതലരിച്ച കവിതകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബുക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ അത് പബ്ലിസിറ്റി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓഫീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ആൽബങ്ങൾ ഒരു മൂന്നാല് ആൽബങ്ങൾ ചെയ്തു റാപ്പ് ചെയ്തു പിന്നെ ഷോർട്ട് ഫിലിമുകളുടെ മൂന്നാലെണ്ണം ചെയ്തു അത് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി അത് മുരളിച്ചേട്ടനും ഞാനും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചെയ്തൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിമാണ് അഭിനേതാക്കൾ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു ആ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിമുണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട് ആ ഞാൻ അത് പാഷണ ചാചേട്ടനായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇപ്പൊ ടെൻ റുപ്പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് മുരളിച്ചേട്ടൻ ആൻമേൻ കഥാപാത്രം എല്ലാ പരിപാടിയുണ്ട് എല്ലാ പരിപാടിയുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഒരു പാഷനായിട്ട് തന്നെ കാണുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷൻ ഞാൻ ഹോട്ടൽ മേഖലയിൽ പഠിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ പത്തൊൻപത് വർഷമായിട്ട് ഈ ഒരു ഫീൽഡ് തന്നെയാണ് കല ഒപ്പം കൊണ്ടുപോകുന്നുള്ളൂ മെയിനായിട്ട് ഭക്ഷണം തന്നെയാണ് കാരണം പുതിയ പുതിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക അത് സെർവ് ചെയ്യുക അപ്പൊ കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷം 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 കാരണം ഇതിനോട് ഒരു ഇഷ്ടം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ഈ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്റെ കൂടെ പഠിച്ചിറങ്ങിയ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഒരു പത്ത് നൂറ് പേരോളം പഠിച്ചെങ്കിൽ ഒരു പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിൽ നിൽക്കുന്നത് നമുക്കൊരു ഇഷ്ടം വേണം നമുക്കൊരു ഭക്ഷണം നമുക്ക് മനസ്സോടെ കൂടി ഉണ്ടാക്കുകയും അല്ല അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് സ്നേഹം വേണം ആ സ്നേഹം വേണം സ്നേഹത്തോടെ തന്നെ ചെയ്യണം അത് ആ അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സ് വേണം വർഷബാറില് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് വർഷബാറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പകത് ഫാസില് ഒന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചത് അവിടെ അന്നാണ് അല്ലെ അവരിവിടെ വെച്ചായിരുന്നത് ആള് എന്നെ അങ്ങോട്ട് ഡയറക്റ്റ് നേരെ വിളിക്കുക ഫുഡിന്റെ ആ ഒരു അത്രയും വലിയൊരു സ്റ്റാർ വിളിച്ച് അവരെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ച് ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി ചെറിയ രസല്ല അല്ലെ ഏഹ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സാധനം തൃപ്തിയാരാ അത് കണ്ട സാധനങ്ങൾ നോക്കിയ എല്ലാം എല്ലാം നല്ല ഡയലോഗ് അല്ല നമുക്ക് നമുക്ക് അല്ല ഇത് മിമിക്കറല്ല നമുക്കിവിടെ മാനസികമായിട്ട് വിഷമാണ് ഞാൻ തുറന്ന് പറയുന്നത് അത് ഞാനാണ് നന്ദനെ നമ്മള് ചാലക്കുടിയിലെ ഒരു കടയിലേക്ക് കട നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നത് മാനസികമായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് വിഷമായി കാരണം അവന്റെ വൈഫിന് സുഖമില്ല ഇതെല്ലാവരും കേട്ടോട്ടെ ഞാനത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടോ പറഞ്ഞോട്ടോ സുനിലേട്ടാ അതായത് അത്രയും വിഷമകരമായി അതിലൂടെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ചികിത്സ കാര്യത്തിന് തന്നെ നല്ലൊരു പൈസ വേണം ഒരു മാസം നല്ലൊരു പൈസ വേണം വൈഫിന് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയപ്പോൾ ഞാൻ ചാലക്കുടിയിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ എൻ്റെ പെറ്റമ്മയാണ് സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളൊരു നല്ല നിലയിലേക്ക് ഇവനെ എത്തിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സ് മനസ്സ് തുറന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് അതായത് നല്ല നിലയിൽ ആ ഒരു കടയിലൂടെ നല്ല നിലയിൽ എത്തും എന്നൊരു പ്രതീക്ഷയോട് കൂടി കൊണ്ടുവന്നതാണ് അങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ കച്ചവടം ഭയങ്കര കച്ചവടമായി ചാലക്കുടിയിൽ ഇതുവരെ ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങി ചൊല്ലിയിട്ട് എത്ര വർഷമായില്ലേ ഒരു സ്ഥാപനം വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇത്ര പിടിയിൽ നിന്ന് ക്ലിക്കായ സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പൊ അത് നമുക്ക് അത് തുടങ്ങിയ വഴി തന്നെ ഒരു മൂന്നാല് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഏഹ് നിർത്തേണ്ടി വന്നു അതായത് കുറെ അതിന്റെ കുറച്ച് ബിൽഡിങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റൽ പണിയാൻ പോകണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ പതുക്കെ അവിടുന്ന് പതുക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ തന്നെ ചെയ്തത് അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം കാരണം അവരെ വിഷമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല പക്ഷെ എന്താ പോലും അവിടെ നിന്ന് പതുക്കെ ഒഴിവാക്കണം പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എല്ലാ സർവത്ര ദൈവങ്ങളും വിളിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇത് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കാരണം അത് എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവട്ടെ കാരണം അവന് അതിന് മാത്രമുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ചാലക്കുള്ളിൽ വന്നിട്ട് ഒരാൾ പോലും ഇന്ന് വരെ വന്നിട്ട് ഒരു എന്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല ചൊല്ലേട്ടാ അപ്പൊ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ എല്ലാവരും സഹകരണം എല്ലാവരും ഇത് ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവര് നമുക്ക് ചാലക്കുടി തന്ന കൊതിയിനെ സ്നേഹിച്ച പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ കണക്ട് ചെയ്ത് ഈ കൊതിയിലേക്ക് തന്നെ എല്ലാവരും വരാ കാറ്ററിംഗ് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഞാൻ അടക്കം പോയിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി അവര് ഫുഡ് കഴിച്ചാൽ അപ്പൊ തന്നെ അതിന്റെ റിപ്പിൾ അപ്പൊ തന്നെ തരാണ് അത്രയും നല്ല രീതിയിൽ ഫുഡും ഭക്ഷണം രീതിയിൽ കൊടുക്കണം അപ്പൊ കാറ്ററിംഗ് നല്ല രീതി
മൂന്നാൾക്കും കൊതിയായിട്ട് പോയി ഞാൻ ഒറ്റക്കിട്ടു അത് അത്യാത് വളരെ രസമുണ്ട ഇതിനകത്ത് <laughs> 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 നമ്മള് ഫിഷും ചിക്കനും കഴിക്കുന്ന ഒരു ഫീൽ വരും ഗ്രേവിക്കാതെ ശരിക്കും ഒരു ഫ്യൂഷൻ ഒരു ഫിഷിന്റെയും ചിക്കന്റെയും ഒരു ഫ്യൂഷൻ ഗ്രേവി ചിക്കൻ കുളി പിഴിഞ്ഞ ചിക്കൻ ഞാൻ ഇതുവരെ വെച്ചില്ല ഒരു മതി അടിപൊളി ഉണ്ട് വേറൊരു ടേസ്റ്റ് കാരണം നമുക്ക് ഇതുവരെ കഴിക്കാത്തൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ല രസമുണ്ട് പൊറോട്ട ഇങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോ വേറെ ഫീൽ അല്ലേ നൂല രസക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി അപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും അത് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ഇരുന്ന് കഴിച്ചു എന്തായാലും ആ എനിക്ക് ആദ്യം ടേസ്റ്റ് നോക്കാൻ തന്നായിരുന്നു ഞാൻ അത് വീണ്ടും എനിക്ക് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ വീണ്ടും മേടിച്ചു കഴിച്ചു അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് മുരളി കൊതിച്ചു കൊതിച്ചോതിൽ വന്ന് കൊതിച്ചോട്ടോ അപ്പൊ ബാക്കി എത്ര മണിക്ക് നമ്മുടെ ഷോപ്പ് ഓപ്പൺ ആവുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് പതിനൊന്നര മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും എന്നാ ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി ആറു മണിയാവുമ്പോൾ ഇവിടെ വരും കുക്കിങ് തുടങ്ങും ഒരു പതിനൊന്നര ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് ആവും അപ്പൊ മീൽസ് ഊണ് പതിനൊന്നരയ്ക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ആവും ഊണും ബിരിയാണി സ്റ്റാർട്ട് ആവും പിന്നെ അതിനുശേഷം ഊണും ബിരിയാണി കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ടൈം ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പൊറോട്ടയും ചപ്പാത്തിയും ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ നമ്മുടെ മെനു നല്ല വലിയൊരു മെനു ആണ് ഇവിടെ നാടൻ സാധനങ്ങളെല്ലാം പിന്നെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കൊറച്ച് ചൈനീസ് കൊറച്ച് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഒരു മൾട്ടി കുഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇത് ചെറിയൊരു എന്താ പറയാ ഇതൊരു തട്ടുകട എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അത്ര മാത്രം വലിയ മൾട്ടി മൾട്ടി കുഷൻ റെസ്റ്റോറന്റ് ഒന്നും അല്ല ചെറിയൊരു കട ഭക്ഷണം <laughs> 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 അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ തുടങ്ങിയത് മുരളി വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോ മുരളി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ഒരെണ്ണം ചെയ്യണം എന്ന് മുരളി പറഞ്ഞു നന്ദനും പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഒരു ജനങ്ങൾ അറിയണം ഞങ്ങൾ സ്ഥലം മാറിയെന്ന് അറിയണം അപ്പൊ സ്ഥലം മാറിയെന്നാണ് പറയുക കൊതി മാറിയിരിക്കുന്നു ആ മാറ്റമാണ് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നത് കൊതി മാറിയിരിക്കുന്നു കോട്ടയിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള പുതിയ പുതിയ ഡിഷസ് എൻജോയ് ചെയ്യാം വരാൻ മറക്കണ്ട ഞാൻ സുനിൽ സരോവരം ഒപ്പം രാഹുൽ പി എസ് താങ്ക് യു കാർമൽ അക്കാദമി അഡ്മിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ഫോർ ദ ഇയർ ഓഫ് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ ട്വന്റി ഫോർ ഡ്രീംസ് ഡ്യൂട്ടി പെഡ് കളക്ഷൻസ് ചാലക്കുടി
ഭദ്രതയങ്ങൾ കീഴടക്കിയ വിശ്വാസം കൃഷ്ണ ജ്വല്ലറി ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് സി വി ബിൽഡിംഗ് ചാലക്കുടി ശില്പി ജുവലേഴ്സ് മെയിൻ റോഡ് ചാലക്കുടി ചാലക്കുടിയുടെ വ്യാപാര മേഖലയിൽ പുതിയ ഷോപ്പിംഗ് വിസ്മയം ഒരുക്കാൻ ഇടശ്ശേരി സമൃദ്ധി ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് പതിനായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വിസ്തീർണത്തിൽ ഗ്രോസറി വെജിറ്റബിൾസ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഫ്രോസൺ മീറ്റ് ആൻഡ് ഫിഷ് തുടങ്ങി എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഐറ്റംസുകൾക്കുമൊപ്പം ഹൌസ് ഹോൾഡ് ഐറ്റംസ് ഫാൻസി ഐറ്റംസ് ടോയ്സ് ആൻഡ് ഗിഫ്റ്റ്സ് തുടങ്ങി എല്ലാം മിതമായ നിരക്കിൽ കാർ പാർക്കിംഗിനായി വിശാലമായ സൗകര്യം വ്യാപാര വ്യവസായ സാമ്പത്തിക മേഖലയിലെ അരനൂറ്റാണ്ടിന്റെ പാരമ്പര്യമുള്ള ഇടശ്ശേരി ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപനം ഇടശ്ശേരി സമൃദ്ധി ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് സൌത്ത് ജംഗ്ഷൻ ചാലക്കുടി